यस आज को भिडियो में तब स्वागत रहे आज भिड आज को भिडियो में हमें बीबीएस थर्ड इयर अंतर्गत रहोक टैक्सेसन इन नेपाल यानी कि नेपाल कर प्रणाली को बारे में हमें आज मुख्य रूप में डिस्कसन करने हो जो तब टैक्सेसन इन नेपाल भाई सब्जेक्ट ने कर प्रणाली को बारे में यह सब्जेक्ट रहेक इसमें तब एक देखि पांच यूनिटसम चैप्टरसम तब यही यूट्यूब चैनल में हमें हाल सकता छी तब इसमें जस्ते हेन सकूँ गाई तब अब जस्ते वन देखि फाइव यूनिटर हमें भाग तर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एवं यूनिट बीच में यूनिट राख इनकम हेड इन नेपाल पांचवटा हेड को बारे में छे यूनिट अनुसार तर अब हमें अब मेनली यूनिट तो जी राख मेनली चैप्टर को नाम था पर्ने जो चैप्टर नंबर सिक्स हेन सकूँ तब कैपिटल गेन टैक्स भैपिटल गेन टैक्स अब तब कैपिटल गेन टैक्स को बारे में के हो तो कंसेप्ट को बारे में येनली छलफल करने क्रम में एट फर्स्टली कैपिटल गेन भाव कैपिटल गेन को के भाजा पूंजीगत लाभ भाई में पूंजीगत लाभ बने अब पूंजीगत लाभ बने कसरी हो के हो कि कैक्स में चाहिए त कर प्रणाली को बारे में क्यों व्हाई इट इज इंपोर्टेन्ट फोर स्टडी इन यर टैक्सेसन इन नेपाल को बारे में यो यह कढ़ाई हो भादा खेल अब हेन होगा कैपिटल गेन को अब गेन को हो लाभ हो गेन कह भादा खेल कैपिटल एसेटर अब कैपिटल एसेट को लंग टर्म एसेटर बाट यदि लाभ प्राप्त कर पूंजीगत के भाषा लाभ यानी कि कैपिटल गेन को के हो तो यह गेन हो जो तब कैपिटल एसेटर डिस्पोजल करे बापत पाइने एटा गेन लैपिटल गेन भाई जो तब यह कैपिटल गेन के भर पर्ची अब कस्त खा हमें कारोबार बिजनेस को दौरान में भाई ज जसरी तब इन्वेस्टमेंट इनकम भाजे अब इन्वेस्टमेंट इनकम के हो जो लगे अब लगानी करे बापत को आए भाट यदि तब अर्थ बिजनेस इनकम को तब व्यवसाय करे बापत को आए भाजे इन हमें सवेश करोबार जनरली कैपिटल गेन रो के कैपिटल गेन टैक्स को कंसेप्ट आब तब इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में कें भाई तैं तो एसेट को कुरा नहीं होते हैं यहाँ बने एसेटर बेचे डिस्पोजल कर पाइने गेन लाइ ध्यान दिए सुन्न हो गाइज आप्टर दिस तब अब एक इसको बारे में पैला कंसेप्ट भू ते पीछे लेखे कुरा हेमला जस्ते कैपिटल गेन रस अब तब जस्ते कसरी क्या क्या क्याकुलेसन कर सेल कर आयोग एमाउंट बा तब अब तेल सेल कर लगने सेल कर सम्म लगने खर्च घटाओ भो फरक यानी कि डिफ्रेन्स तेज को भिन्नता के हो कैपिटल गेन हो पोजिटिव आयो हो अब ल नेगेटिव आने तो हम कैपिटल लस भर भाई ध्यान दी रख्हला यदि तब अब के भाषा इनकमिंग एमाउंट बा आउट गोइंग एमाउंट को डिफ्रेन्स कैपिटल गेन हो यदि आउट गोइंग एमाउंट बड़ी छेखे इनकमिंग एमाउंट हमें एसेट बेच्दा खेल इनकमिंग एमाउंट भो एसेट बेचुंजेसम लगे खर्च घटाने होस पे तो गेन निकालने हो कि होने रो हो ये ये कैपिटल गेन कैपिटल लस अभी तब चैप्टर बार फाइव मार्क्स को न्युमेरिकल सोच्छ 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 तेस कारण हमी न्युमेरिकल यही यूट्यूब चैनल में अपलोड करने का चैनलसंग नजिक हो फोर नजिक होना को लगी तब चैनल लब्सक्राइब कर पर्ने अब अगड़ी बढ़ऊ अब अगड़ी बढ़ऊ भादा खेल और अज म इसके बारे में तब आयकर ऐन दुई हजार अंठावन ने कैपिटल गेन जो टैक्स में मत इस मेनली गेन भाई जिसमें तब यदि डेप्रिशिएबल एसेटर को संपत्ति ह्रास योग्य संपत्ति का डेप्रिशिएबल एसेटर बेचे तब रिसीव कर बिजनेस एसेट र नन बिजनेस चार्जेबल एसेटर बेचे यदि तब गेन प्राप्त करूँ आयकर ऐन दुई हजार अंठानवे तब कैपिटल गेन को रूप में 
टैक्स तीर्न पर्चे सब चैप्टर में चाहे लास्ट सेंस डियर फोर यानी कि लास्ट में अंतिम में हमें करने के हो टैक्स तीर्ने हो तेस कारण हम इनकम निने काम हो गेन निने काम हो ये बुझी राख्हला अब तब इनक सेलिंग प्राइज इनकमिंग होने पर्चेज प्राइज आउट गोइंग हो यो यो चाहे ध्यान दी दी रख् पर्ने नुमेरिकल पच्चीस अब यह सुने को कुछ हमें अब ये अब तेस को बारे में हेम पेलो कुछ हेन हो तब कैपिटल गेन भे कंसेप्ट यानि कि अवधारणा मिनींग अफ कैपिटल गेन रैपिटल गेन टैक्स के हो तो हेन हो जस्ते अर्थ मिनींग अर्थ हो पूंजीगत लाभ भाव पूंजीगत लाभ को बारे में हमें इसको बारे में मेनली मिनींग हेर जो अर्थ के अर्थ अपिटल गेन आर प्रोफिट दैट एन इन्वेस्टर को कैपिटल गेन को भादा प्रोफिट रहे प्रोफिट तो रहे अब इसको इस पीछे हमें अगड़ी हेद्द गाई यस अब प्रोफिट तो रहे दैट एन इन्वेस्टर रियलाइज भेस्टर लग्न पे रियलाइज बेचे आये पैसा लियलाइज गए हाथ में कैश आयो हाथ में गेन आयो हो ही सी अब व्यक्ति सेल्स कैपिटल एसेट फोर अ प्राइस दैट इज हायर दैन पर्चेज प्राइज भाई अब तो हो कि कैपिटल गेन तब आओला कि जब जस्त एसेट एसेट कंपनी कंपनी भि ए मेसिन ये मेसिन को डेप्रिशिएबल एसेट के रूप में हमें लिया लियां कैपिटल एसेट भो अब कैपिटल एसेट के होगा जो लगे ये एसेटले यूज कर हमें लमो समयसम यदि इनकम अर्निंग करसेट तस्ता संपत्ति कैपिटल एसेट भो तब एकदम ध्यानपूर्वक सुन्न पर्ने होने अब तेगरी यदि कुछ इन्वेस्टर को लगानीकर्ता भनम अर्थात इन्वेस्टर ने अब प्रोफिट अर्थात गेन उसको कति खेल मान कैपिटल गेन एटा प्रोफिट नहीं हो मुनाफा नहीं हो नाफा नहीं हो यदि उसे के कैपिटल एसेट बेचे अब तो एसेट बेच्दा खेल उसको पर्चेज प्राइज एसेट किंजेलसम रो बेचुंजेलसम लगे खर्च हो तो खर्च भाग अलग बेचि आयोजन बेचे खर्च बढ़ी आयो में टैक्स तीर वाने जो आयकर एन दुई हजार अंठावन ने तैयार इनकम टैक्स एक्ट ट्वेंटी फिफ्टी एट हेज बीन मेन्सन दिज प्रोविजन व्हाट आई विल हेव एक्सप्लेन इन फर्दर एंड आई हेव एक्सप्लेन एट प्रेजेंटली अब हेन हो करेन्ट गेन क्या कैपिटल गेन टैक्सेज भे ध्यान दिए सुन गाई कैपिटल गेन टैक्सेज आर वनली ट्रिगर व्वेन एंड एसेट इज रियलाइज ओके यदि तब एसेट रियलाइज एसेट बेचे बेचे हमें अब पर्चेज प्राइज भाई सेल प्राइज बढ़ी गए हमें गेन पाया तीन खेल मात्र हम कैपिटल गेन आने गर् जो कर में टैक्स में नट वाइल इट इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर ये इन्वेस्टर ने हेल्ड एसेट में होना भेल्ड इन्वेस्टर ने राखी रख एसेट आपने कंपनी भि मसिन सशीन नबेचे केस में है तैं तो केस में है कि बेचे अब रियलाइज कर केस में मत इट सुड बी इन्क्लूडेड हिअर कैपिटल गेन अब लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट इज कैपिटल गेन विथ इक्जापल वेसन उठला हम माइंड में अब इसको बारे में फर्स्टली सुनम गाई कैपिटल गेन ओके कैपिटल गेन रो इजापल को अर्थ पूंजीगत लाभ के हो रहा इसका उदाहरण के ध्यान दून पर्ने हो भाई पैला मैं पढ़े कुछ हेन हो अब अर्थ हमें मिनींग हर पूंजीगत लाभ भन्ना लगानीकर्ता ने खरीद मूल्य भाग पर्चेज प्राइज भाग बड़ी मूल्य में यदि पूंजी कैपिटल संपत्ति पूंजी के भाषा के इस कैपिटल संपत्ति ओके कैपिटल प्रोपर्टी कैपिटल एसेट भनम कैपिटल एसेट पूंजी संपत्ति बेच्दा प्राप्त होने नाफा होने पूंजीगत लाभ को बारे में यो यह परिभाषा रहो अब तेगरी पूंजीगत लाभ कर तब मिगर हो जब संपत्ति प्राप्त होने को जब संपत्ति प्राप्त हो यो लगानीकर्ता ने कर्ता को हाथ में नेला होना उदाहरण को लगी तब पूंजीगत लाभ के उदाहरण को लगी हमें रो अब के पूंजीगत लाभ बने के हो तो फर्स्ट 
यो चाहिँ ध्यान दिनु होला पुजीको लाभ भनेको के रहेछ व्हाट इज क्यापिटल गेन विथ इक्जाम्पल भनेर भनेको छ यो चाहिँ हेर्नु होला ओके अब क्यापिटल गेन इज इज द इन्क्रिज इन क्यापिटल एसेट भ्यालु ओके क्यापिटल एसेट भ्यालु भन्छ क्यापिटल एसेटको भ्यालु भनेको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको क्यापिटल गेन हो रे भन्छ एन्ड इज रियलाइज वेन एसेट इज सोल्ड तर अब त्यो एसेट यदि कुनै कुनै अब के भन्छौँ कुनै पनि इन्भेस्टर या अब बिजनेस पर्सनले हेल्ड गरिराखेको छ भने त्यतिखेर क्यापिटल क्यापिटल गेन मानिँदैन इट सुड बी रियलाइज्ड एन्ड एसेट सुड बी सोल्ड दुईवटा कन्डिसनहरू मिट गरेर यदि क्यापिटल गेन भनेको पुँजीगत लाभ प्राप्ति गरेको छ र क्यापिटल एसेटको भ्यालु बढेको छ भने त्यतिखेर क्यापिटल गेन भनिन्छ भनेर यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसै गरी हामीले क्यापिटल गेन एप्लाई टु एनी टाइप अफ एसेट ओके क्यापिटल गेन भन्छ क्यापिटल गेन भनेको के हो पुँजीगत लाभ कतिखेर एप्लाई हुन्छ त ओके एनी टाइप अफ एसेट भन्छ इन्क्लुडिङ इन्भेस्टमेन्ट के के समावेश गरेका हुन्छन् भने इन्भेस्टमेन्ट एन्ड दोज पर्चेज फर पर्सनल युजका लागि ओके द गेन मे बी सर्ट टर्म भनेको वान इयर हुन्छ या एक वर्ष भन्दा तलको सर्ट टर्मको गेन पनि हुनसक्छ अर्थात लङ टर्म भनेको मोर देन वान इयर जनरल्ली यो इस्टिमेटेड हो एन्ड मस्ट बी क्लेम्ड अन इन्कम ट्याक्स जो जुन आयकर ऐनको लागि दाबी गर आयकर ट्याक्स आय आयमा अब ट्याक्स तिर्दाखेरि दाबी गर्नको लागि जनरल्ली यहाँनिर राखेको हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन रेज हुन सक्छ हु ह्याज टु पे क्यापिटल गेन ट्याक्स ओके क्यापिटल गेन ट्याक्स कसले तिरिन्छ त भन्ने कुराहरू भन्दा पहिला अहिले पढेकोलाई म एकचोटि अब यो नेपालीमा सुन्नु होला जस्तै पुँजीगत लाभ भनेको पुँजी सम्पत्तिको मूल्यमा भएको वृद्धि हो भन्छ भनेको एसेटको भ्याल्यु इन्क्रिज हुनु हो अब जब सम्पत्ति बेचिन्छ तब प्राप्त भइन्छ भने यो भनेको रियलाइज होइन्छ भनेको एसेट सोल्ड गर्दाखेरि रियलाइज हुनु भनेको प्राप्त गरिन्छ भनेको हो हो भने अब पुँजीगत लाभहरू कुनै पनि प्रकारको सम्पत्तिमा लागू हुन्छन् जस्तै अब लगानीहरू र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि खरिद गरिएका सम्पत्ति सहित भन्छ अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले लाभ छोटो अवधि भनेको के हो त सर्ट टर्म क्यापिटल गेन भनेको एक वर्ष वा त्योभन्दा कम अर्थात दीर्घकालीन भनेको लङ टर्म क्यापिटल गेन भनेको एक वर्ष भन्दा बढी हुन सक्छ र आयकर आयकरमा दाबी गरिनु पर्दछ भनेर भन्छ अब पुँजीगत लाभ कर भन्ने कर कसले तिर्द तिर्दछ त भन्ने कुराहरू अब हेर्नु होला यसको लागि चाहिँ यो यता हेर्न सक्नुहुन्छ हु ह्याज टु पे क्यापिटल गेन क्यापिटल गेन कसले क्यापिटल गेन दिन दिँदो रहेछ त अब कसले दिँदो रहेछ क्यापिटल गेन यसको लागि हेर्नु होला गाइज अब जस्तै एन इन्भेस्टर विल ओज लङ टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्स अन द प्रोफिट अफ एनी इन्भेस्टमेन्ट अन फोर एटलिस्ट वान इयर भन्छ अब के भन्छ भने कुनै पनि इन्भेस्टर भनेको लगानीकर्ताले यदि लङ टर्म क्यापिटल गेन भन्छ भनेको के हो दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ भन्छ जुन यदि ट्याक्स ट्याक्स क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन तपाईँहरूले प्रोफिट भन्छ यानि कि लाभ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टलाई अर्न गऱ्यो एटलिस्ट कति हुनुपर्यो एक वर्ष हुनुपर्ने हुन्छ यदि इन्भेस्टर अन द इन्भेस्टमेन्ट फर वन इयर अर लेस देन सर्ट टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्स एप्लाइ त्यतिखेर क्यापिटल गेन चाहिँ एप्लाइड हुनु लाग्छ भनेर भन्छ यसको लागि अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नु होला अब लगानीकर्ताले कम्तीमा एक वर्षको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि लगानीको नाफामा दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि लगानीकर्ताले एक वर्ष वा कमको एक वर्ष भनेको के हो कि आय वर्ष भन्छ या वा कमको लागि यदि लगानीको स्वामित्व राख्छ भने छोटो अवधिको पुँजीगत लाभ कर त्यो पुँजीगत लाभमा चाहिँ कर लागू हुन्छ भन्ने खोजेको यो चाहिँ रह्यो 
हमें नेपाली में अब जनरली लास्टली समरी हे हम चैप्टर सिक्स विवेक स्थरीय नया कोर्स में टैक्सेशन इन ने कर प्रणाली में तब हेन सकूँ गाइज चैप्टर नंबर सिक्स कैपिटल गेन टैक्स को बारे में कैपिटल गेन टैक्स को बारे में ये भाग अगि मैं व्रत रूप में छलफल कर सके अब हेन जस्ते एट फर्स्टली इसको अर्थ के हो तो मिनींग भन्सेप्ट अवधारणा हो मिनींग अफ कैपिटल गेन एंड कैपिटल गेन टैक्स को बारे में पैलो कुछ हमें इसमें सरसर्ती हेखे कुछ अब इन्वेस्टर अर्थात बिजनेस पर्सन ने कैपिटल गेन को यदि एसेट कैपिटल एसेट सेल कर कैपिटल एसेट सेल कर पर्चेज प्राइज भाग हायर में गयो वो गेन आओला तो पर्चेज प्राइज भाग हायर में बिक्री गए सेल गयो डिस्पोजल गयो अब तैंट पर्चेज प्राइज बने अब तेल सेल कर लगने खर्च किने खर्च भन यदि सेल कर सेल कर खर्च लगे सीम्पली कि खर्च घटाई दिए कैपिटल गेन आँच ओके आने कैपिटल गेन टैक्स हमें अब यदि एसेट रियलाइज भात्र हमें तेस में कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्टर हो या बिजनेस पर्सन को एसेट में हमें कैपिटल गेन बेनिफिट प्राप्त ग्यौं टैक्स लगाइन भाव इसमें व्हाट इज द कैपिटल गेन विथ इक्जापल कैपिटल गेन बने को के हो रहा इसको उदाहरण के क्वेश्चन रेज होने सकता फोर दिश तब कैपिटल गेन बने को यदि कैपिटल को कैपिटल एसेट को भैल्यू बढ़ो बढ़ो रढ़ो मै हमें एसेट के एसेट कैपिटल एसेट बि बिक्री करोल्ड कर यदि हमें रियलाइज होने तो कैपिटल गेन भो अब कैपिटल गेन जस्त कुन कुन कुछ एप्लाई हो तो एप्लिकेबिलिटी भन यानी कि कुन कुन कुछ में लगू होने अब कुछ प्रकार को एसेटर जस्त तब इन्वेस्टमेंट हु अोज पर्स पर्सनल यूज का लगी यदि हो द गेन मे बी सर्ट टर्म भी होगा एक वर्ष भाई एक वर्ष भाग सान लंग टर्म दीर्घकान एक वर्ष भाग बड़ी भी होगा आई होप यू गाइज हेव अंडरस्टैंड इट क्लिटली लेट मी गो फरवर्ड द नेक्स्ट वन बने को हमी हेने त भादा खी जस्ते इनकम टैक्स कैपिटल गेन गयो में चाह इकम टैक्स डिपर्टमेंट अफ टैक्स भादा खेल इन आई इनलैंड रेवेन्ू डिपर्टमेंट भंत्रिक राज्य सरकार जनरली यदि अब कैपिटल गेन ये टैक्स लगने भाई कुरा हमी अब फर्दर अरु भिडिओज में डिस्कसन कर तर अब इसमें जनरली हेन हो कुछ इन्वेस्टर ने लंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तीर्न को लगी यदि उसे प्रोफिट कमाओ भादा खी उसे इन्वेस्टमेंट लगानी गयो एटलिस्ट वन वर्षसम को कैपिटल एसेट में भो इन्वेस्टर ने अन एक या एक भाग कम होने तेरा हमें तेस में चाह कैपिटल गेन टैक्स लगान पर्ने होने वाक अब जनरली अब अर्थ के हो तो पूंजीगत लाभ भन्ना अब लगानेकर्ता ने तब खरीद मूल्य भाग बड़ी में यदि पूंजीगत संपत्ति बेचना बेचता खेल नाफा होने तो नाफा में टैक्स लगान पर्च ये कुछ हम पढ़ अब हम अर्क भिडियो में चाहे इसको पार्ट सेकेंड अट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर कति कति होता है तेज हम यह चैप्टर को न्यूमेरिकल कैपिटल गेन भैपिटल गेन टैक्स को हमें न्यूमेरिकल करने का चैनल लब्सक्राइब कर इस नजीक होने वाला थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो दैट्स इनफ फोर दिस इन दिस भिडियो